பாளையத்தில் பறக்கிற விமானத்திலேருந்து பாதாளத்தில் இருக்க நிலக்கரி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் தனியார் மயமாக்கிட்டாங்க கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் அப்படின்ற பேரில் விவசாயத்தை கூட தனியார் கிட்ட கொடுத்துட போகிறாங்க அப்புறம் நம்மளாம் என்ன தான் செய்யறது அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இந்த நிதியமைச்சரோட தனியார் மைய அறிவிப்பு வந்ததிலிருந்து சமூக ஊடகங்களையும் ஊடகங்களையும் இதாங்க ஒரே பஞ்சாயத்து தனியார் மயமாக்கிறத எதிர்க்கிறோம் அப்படின்ற பேரில் ஒரே கோஷம் சரி என்னதான் பொருளாதாரம் புள்ளி விவரம் அப்படின்னு பேசினாலும் யாரும் கேட்க போகிறது கிடையாது அதனால ஃபார் எ சேஞ்ச் நாமளும் அவங்களோட சேர்ந்து தனியார் மைய எதிர்ப்பு கோஷம் போடலாம நிஜமா தாங்க இன்னைக்கு வந்து பொது உடைமை தான் பேச போறேன் நான் தனியார் மையத்தை எதிர்க்கிறோம் அரசு உடைமை ஆக்கணும் அப்படின்றத ஆதரிக்கிறோம் தனியார் பள்ளிகள் ஆமாங்க அந்த கல்வியை வந்து அரசாங்கம் இலவசமா கொடுக்கணும் ஆனா மதுபான விற்பனையை நடத்துற அரசாங்கம் பள்ளிகளை நடத்துறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோஷம் ரொம்ப வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கு அதனால டு ஸ்டார்ட் வித் தனியார் பள்ளிகள் எல்லாம் அரசாங்கம் எடுத்துக்கணும்னு கோரிக்கை வைப்போம் முக்கியமா அந்த தமிழே இல்லாம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்களே அந்த பள்ளிகளை முதல்ல அரசாங்கம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கலாமே கல்வி அரசாங்கமே இலவசமா கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க தனியார் பள்ளிகள் எதுக்கு காசு வாங்கி நடத்துறதுக்கு அதை அரசாங்கம் எடுத்துக்கணும்னு முதல் கோரிக்கையா வைப்போம் தனியார் தொலைக்காட்சிகள் தனியார் செய்தித்தாள்கள் பத்திரிகைகள் அதெல்லாமும் அரசாங்கமே எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்போம் அப்புறம் அந்த திரையரங்கங்கள் மக்களோட ஒரே பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்கள் தான் அதை எதுக்கு தனியார் கையில் விட்டு வச்சிருக்கணும் அதையும் அரசாங்கம் எடுத்துக்கணும்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கலாம் திரையரங்கு மட்டும் இல்லை திரைப்படங்களும் இனிமேல் அரசாங்கமே தான் தயாரிக்கணும் வேணும்னா டிஎன்பிஎஸ்சில் ஒரு எக்ஸாம் வச்சு நடிகர் நடிகைகள் டைரக்டர்கள் டெக்னீஷியன் அவங்களெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு அரசாங்க சம்பளத்தில் அவங்க வேலைக்கு வச்சுட்டு திரைப்படம் எடுக்கட்டும் விலையில்லா டிக்கெட் கொடுத்து திரையரங்குகளில் திரைப்படம் பார்க்கறதுக்கு மக்கள் அளவு பண்ணட்டும் இப்படி ஒரு கோரிக்கை வைக்கலாம அப்புறம் ஆ இந்த சாராய தொழிற்சாலைகள் அதையும் அரசாங்கமே எடுத்துக்கிட்டோங்க எதுக்கு அதெல்லாம் போய் தனியார் கையில் வச்சுட்டு சின்ன பெட்டி கடைகள்லேருந்து பெரிய மால் சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாமே அரசாங்கம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைப்போம் தனியார் மையத்தை எதிர்க்கிறது அப்படின்னு வந்தாச்சுன்னா ஒட்டுக்கா தனியார் மையத்தை எதிர்க்கணும் அது என்ன நாங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸில் மட்டும் தனியார் மையம் இருக்கணும் எது எதெல்லாம் நஷ்டமாக இருக்கோ அதெல்லாம் அரசாங்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா இது என்ன விதமான வாதம் இது ஏர் இண்டியா எடுத்துக்கோங்க விமான போக்குவரத்து இல்லைன்னா நாடே ஸ்தம்பிச்சு போயிருமா ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள்லாம் தினமும் விமானத்தில் தான் போயிட்டு இருக்காங்களா ஏர் இண்டியாவும் இருக்கு பிரைவேட் ஏர்லைன்ஸும் இருக்கு எந்த ஏர்லைன்ஸில் விலை கம்மின்னு கொஞ்சம் பாருங்க அரசு துறையில் தாங்க அதிகம் ஆனாலும் நஷ்டத்தில் ஓடுது அதே தனியார் விமான சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சீப்பாக வருது ரேட்டு எப்படி சாத்தியம் விமானங்களில் பறக்கிறது யாருங்க பெரிய பணக்காரர்கள் வசதி உள்ளவர்கள் திரை நட்சத்திரங்கள் பெரிய அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் இவங்கெல்லாம் தான் போகிறாங்க பணம் படைத்தவர்களும் வசதி வாய்ப்பு உள்ளவர்களும் பறக்கக்கூடிய விமான கம்பெனியில் நஷ்டம் வருது அதனால் அதை தனியார் கிட்ட விற்கிறோம் அப்படின்னா அதை எதுக்காக எதிர்க்கணும் போடுற கோஷம்லாம் பணக்காரர்களுக்கு ஆதரவாக தானே இருக்கு செய்யறது ஒன்று சொல்றது ஒன்றுன்ற மாதிரி இல்லை இதெல்லாம் இப்போ ரயில் போக்குவரத்துல அரசாங்கத்துக்கு நஷ்டம் ஏற்படுதுன்னா சரிங்க அது ஒரு மக்களுக்கான போக்குவரத்து அதனால அதை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கணும் அதுல ஒரு லாஜிக் இருக்கு பணக்காரர்களுக்கான விமான சர்வீஸ்ல நஷ்டம் வருது அதையும் அரசாங்கம் ஏத்துக்கணும்னா அப்போ இந்த கோஷம் எல்லாம் அந்த தனியார் மைய எதிர்ப்பு கோஷம் எல்லாமே வந்து பணக்காரர்களுக்கு ஆதரவாக தான் இருக்கு பேரு தான் வந்து நாட்டு மக்களுக்கு ஏழைகளுக்குன்னு சொல்றாங்களே தவிர உண்மையில இது பணக்காரர்களுக்கும் பெரும் முதலாளிகளுக்கும் ஆதரவான கோஷம் இது இப்ப இந்த தனியார் மையத்தை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கிறவங்கள எத்தனை பேர் வந்து பிஎஸ்என்எல் யூஸ் பண்றீங்க எத்தனை பேர் வந்து ஏர் இந்தியால பறக்கிறீங்க சென்னை தவிர பிற மாவட்டங்கள்ல பஸ் போக்குவரத்துல தனியார் தான் பெருமளவில் இருக்கு நாவலர் நெடுஞ்செழிகன் தமிழ்நாட்டோட நிரந்தர நம்பர் டூன்னு சொல்லுவாங்க நடமாடும் பல்கலைக்கழகம்னு சொல்லுவாங்க அவரு நிதியமைச்சரா இருந்த போது ஒண்ணு சொன்னாருங்க நாலு பஸ் வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் லட்சாதிபதியா இருக்காங்க ஆனா நூத்து கணக்கில் பஸ் வச்சிருக்க அரசாங்கம் ஏன் நஷ்டத்தில் ஓடுதுன்னு கேட்டாரு சரியான கேள்வி யோசிக்க வேண்டிய கேள்வி இது உடனே சொல்லலாம் அரசாங்கத்தில் வந்து நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறாங்க தனியாரில் கசிக்கு பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு அரசு துறை வேலை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது ஒட்டுமொத்த வேலை வாய்ப்புகளில் ஒன்று ரெண்டு சதவீதம் கூட கிடையாது மீதி எல்லாம் வந்து சுய தொழிலும் தனியார் துறையும் தான் இந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளம் எங்கேருந்து வருதுன்னா அரசாங்கம் நோட்டா அச்சடிக்குது நம்ம எல்லாரும் கட்டுற வரிப்பணம் தான் ஒரு அரசாங்கத்தோட வருமானம் அப்படின்றது வந்து வரிப்பணம் தான் இப்படி எல்லாத்தையுமே நஷ்டத்தில் நடத்தின்னா அப்போ அந்த நஷ்டத்தை ஈடுகட்டுறதுக்கு பணம
அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் செக்டார் அதில் வந்து எழுபத்தி நாலு சதவிகித அந்நிய முதலீடுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க உடனே ஐயோ பாதுகாப்புத்துறையிலையும் அந்நிய முதலீடா உலகத்திலேயே ஆயுதங்கள் அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய ஒரு நாடுன்னா அமெரிக்கா அங்கே தனியார் துறை தானே பெருமளவில் டிஃபென்ஸ் செக்டாரில் இருக்கு ஆயுதங்களை தனியார் தயாரிக்கிறதுனாலேயே வந்து நம்ம நாட்டோட பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி ஆகிடாது தனியார் துறையில் தயாரிக்கிற ஆயுதங்களை நம்ம நாட்டுக்கு தான் விற்பனை பண்ணி ஆகணும் ஏற்றுமதி பண்ணுறதா இருந்தால் அரசாங்கத்தோட அனுமதி இல்லாமல் இவங்க இஷ்டத்துக்கு எல்லா நாடுகளுக்கும் விற்க முடியாது அமெரிக்காவிலேயே இதுதான் நிலைமை இன்ட்யூசர் அக்ரிமெண்ட்னு இருக்கு இன்னைக்கு டிஃபென்ஸ் செக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பிற நாட்டு நிறுவனங்களை தான் சார்ந்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கு இப்போ கார்கள் எடுத்துக்காங்க ஒரு காலத்தில் அந்த ஒரு சோப்பு டப்பான்னு சொல்லுவோம் அம்பாசிடர் காரும் ஃபியட் பத்மினி இந்த ரெண்டு கார் தான் இந்தியாவில் அப்புறம் ஏதோ கொஞ்சம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டூ தௌசண்ட்னு ஒன்று வந்தது அதுக்கப்புறம் அது காணாமையே போயிடுச்சு கண்டசா கிளாசிக் என்ன ஆச்சுன்னு தெரில இதுதான் நிலைமை அம்பாசிடரும் ஃபியட் பத்மினி மட்டும் தான் இருந்த காலம் அப்போ அந்நிய கம்பெனிகள்லாம் இங்கே உள்ள வரும்போது ஒரு பாம்பே கிளப்னு கூட சொல்லுவாங்க அவங்க முதல்ல வந்து இதை எதிர்த்தாங்க இல்லை இல்லை ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு வேணும் இவ்வளோ நாளாக எங்களுக்கு வந்து எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இல்லை டகால்னு நீங்கள் அந்நிய கம்பெனிகளெல்லாம் திறந்து விட்டால் என்ன ஆறுது அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி பல வெளிநாட்டு கம்பெனிகளோட போட்டி போட்டு பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அளவில் நம்மளுடைய உள்நாட்டு கம்பெனிகள் வளர்ந்துருக்குங்க தனியார் மையத்தை எதிர்க்கணும்னா எல்லாத்தையும் எதிர்ப்போம் ஒட்டு மொத்தமாக அரசோட மையாக்கணும்னு குரல் கொடுப்போம் அது நமக்கு வேணுங்கிறதுல மட்டும் தனியார் மையம் நஷ்டம் வர்றதுல மட்டும் அரசு மையம் எது அதில் அரசாங்கம் இருக்கணுமோ அங்கே மட்டும் தான் இருக்கணும் டிஃபென்ஸ் பாதுகாப்பு அரசாங்கம் கிட்ட தான் இருக்கணும் நிர்வாகம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அது அரசாங்கம் கிட்ட தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி பெட்ரோலியம் எடுத்துருந்தாலும் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெட்ரோலியம் ரிசர்வ் அது அரசாங்கம் தான் மெயின்டைன் பண்ணுது அதை தனியார் கிட்ட கொடுக்கல அதே மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் பொது விநியோகத்துறைக்கும் பஃபர் ஸ்டாக்குக்கும் தேவையானதை அரசாங்கம் தான் வாங்கி சேமித்து வைக்குது இதெல்லாம் அரசாங்கம் கிட்ட இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு ஓட்டல் நடத்துறது ஏரோப்ளைன் ஓட்டுறது இதெல்லாம ஒரு அரசாங்கத்தோட வேலை அரசாங்கம் என்ன பிஸ்னஸ் மேனா த டியூட்டி ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் இஸ் டு கவர்ன் அடுத்தது இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மிங் என்ன இப்போதான் புதுசாக வரப்போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பெப்சிகோ இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்ச போதே ஏகப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸோட தான் அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க இஃப் மை மெமரி சர்வ்ஸ் மை ரைட் அந்த அவங்களோட உற்பத்தியில் எழுபது சதவிகிதமாக என்னவோ ஏற்றுமதி பண்ணணும் அப்படின்லாம் கண்டிஷன்ஸ் இருந்தது அந்த முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் அப்போது அந்த பெப்சிகோ வந்து பஞ்சாப்பில் இருக்க விவசாயிகளோட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுட்டாங்க அவங்க அந்த உயர்தர உருளைக்கிழங்கு விதைகள் அப்புறம் தொழில்நுட்பங்கள் ஆலோசனைகள் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு நீங்கள் விவசாயம் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ டன் வரும் ஒரு ஹெக்டேருக்கு அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்குது அதுக்கான அதுக்கான விலையை முன்கூட்டியே முடிவு பண்ணி ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுப்பாங்க அத்தனை டன் நாலு டன் வருது அப்படின்னா ஒரு டன்னுக்கு இவ்வளோ விலைன்னு வாங்கிப்பாங்க அதுக்கு அதிகமாக விளைந்தாலும் அதையும் விலை கொடுத்து வாங்கிப்பாங்க ஒரு வேளை ஏதாவது சில காரணங்களால் பூச்சி தாக்குதல் இயற்கை சீற்றங்கள் அந்த மாதிரி விளைச்சல் கம்மியாக இருந்தாலும் மினிமம் கேரண்டி அப்படின்ற ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுத்துருவாங்க இதனால் விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் கிடையாது இட்ஸ் அ வின் வின் சுச்சுவேஷன் இரு பொருட்கள்லேருந்து உரம் பூச்சிக்கொல்லி ஆலோசனைகள் தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க இவங்க விவசாயம் பண்ணுறது மட்டும்தான் இவங்களுடைய வேலை ஒரு வேளை இந்த மாதிரி ஒப்பந்தங்கள் வந்து விவசாயிகளுக்கு சாதகமாக இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இது நஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வேணாம் எனக்கு ஒப்பந்தம் நான் பாட்டுக்கு தனியாக விவசாயம் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு போகலாமே யாரும் கம்பல் பண்ணலையே கை பிடிச்சி விழுத்து இல்லை இல்லை நீ இந்த கம்பெனியோட ஒப்பந்தம் போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு யாரும் இங்கே கட்டாயப்படுத்தலை இன்னைக்கு நிலைமையில் உயர் தொழில்நுட்பம் உயர்தர விதைகள் இதெல்லாம் சிறு குறு விவசாயிகளால் அடைய முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் பணம் தனியார் முதலீடுகள் விவசாயத்துக்குள்ளே வரும்போது இதெல்லாம் தங்கு தடை இல்லாமல் அந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்குது அதை விட முக்கியமாக நான் பார்க்குறது என்னென்னா இவங்க வந்து வங்கியில் கடன் சுமையில் போய் மாட்டிக்க வேண்டாம் இல்லை ஒரு அவசரத்துக்கு கந்து வட்டி வாங்க வேண்டியதில்லை உற்பத்தியார பொருளுக்கு இது தான் விலை அப்படின்னு முன்கூட்டியே அவங்களுக்கு நிர்ணயம் பண்ணிடுறாங்க இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனையோ நேரங்களில் ஒரு வெங்காயமும் எடுத்துக்கோங்க இல்லை கத்திரிக்காய் தக்காளி இந்த மாதிரி பல பொருட்கள்
விவசாயிக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது இதை தானங்க விவசாயிகள் கஷ்டத்துக்கே அடிப்படை காரணம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒப்பந்தம் போட்டு நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணும்போது விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது விளைச்சல் எவ்வளவா இருந்தாலும் அதை பேசின விலைக்கு தனியார் வாங்கிக்க போறாங்க அதனால விளைச்சல் அதிகமாச்சா அப்படின்றத பத்தி அவங்க கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த கடன் தற்கொலை பசி பட்டினி வறுமை ஜப்தி நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் பெருமளவு குறைக்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் இல்லையா இது உடனே சொல்லலாம் உணவு உற்பத்தி தனியார் கிட்ட போயிடுச்சுன்னா விலைவாசி எல்லாம் ஏறிடும் உணவு பொருட்கள் வந்து ஏழை மக்களால வாங்க முடியாத அளவுக்கு போகும் அப்படின்னு அப்படியா அப்போ இன்னைக்கு விவசாயம் எல்லாம் அரசாங்கம் தான் பண்ணிட்டு இருக்குதா தனியார் தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் உணவு பொருட்கள் கொள்முதல் கூட மொத்தத்தையுமே அரசாங்கம் வாங்கிக்கிறது கிடையாது பொது விநியோக துறைக்கும் பஃபர் ஸ்டாக்குக்கும் என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் அரசாங்கம் ப்ரொக்யூர் பண்ணுது மீதி எல்லாம் தனியார் தானே வாங்குறோம் இந்த மாதிரி தனியார்களோட ஒப்பந்தம் போட்டு விவசாயம் பண்ணும்போது விவசாயிகளோட பொருளாதார நெருக்கடியை பயன்படுத்தி உணவு பொருட்களை அடிமாட்டு விலைக்கு வாங்கிறது அப்படின்றது குறையும் இதுல பெரிதும் பயன்பட போவது சிறு குறு விவசாயிகள் தான் விவசாயி தான் வந்து நாட்டுக்கே சோறு போடுறவன் அப்படின்னு சோசியல் மீடியால ட்வீட் போடுறதாலயோ இல்லாட்டா சேவ் விவசாயின்னு டிபி வைக்கிறதுனாலயோ விவசாயிகளை காப்பாற்ற முடியாதுங்க தவறான பிரச்சாரங்களை முறியடிப்போம் உண்மை என்னன்றத உலகுக்கு எடுத்து சொல்வோம் அதைத்தான் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து செய்வோம் வணக்கம்